హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్బి స్టడీ పాయింట్ సో ఈరోజు జియోమెట్రీ క్లాస్ త్రీ మా సో ఈ క్లాస్లో మనము ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఇన్సెంటో సో ఏంటివి సో ఎలా వర్క్ అవుతాయి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో మీరు కూడా రఫ్ బుక్ అండ్ పెన్ తీసుకొని ఒక ప్రశాంతమైన చోట కూర్చొని క్లాస్ విని మీరు మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకోండి మా సో నేను యాజ్ యూజువల్ చెప్పినట్టు సో ఈ పీడిఎఫ్ని ఇప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేయను సో కంప్లీట్ జియోమెట్రీ అయిన తర్వాత ఒక ఈ బుక్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా సో అప్పటి వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు బి రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఓకేనా సో రైట్ చేయకన క్లాస్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ట్రై యాంగిల్ సో పేరులోనే ఉంది మా ట్రై ప్లస్ యాంగిల్ ట్రై యాంగిల్ ఓకేనా సో మనకు తెలుసు సింగిల్ బై ట్రై క్వాడ్రి సో ఈ మీనింగ్ తెలుసు కదమ్మా సో ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం యాంగిల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటి మా యాంగిల్ అంటే టూ లైన్స్ ఆర్ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ a point which forms inclination so ee curve ni manamu angle antam deenni vertex antam okay na so ee danni manamu sides antam anamata fine so idi last classes lo nechukundam kadama so ippudu manaku chudandi triangle so triangle ante enti ma a closed figure formed by the three sides closed figure idi oka side idi oka side idi oka side ఓకేనా సో క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఉండాలి క్లోజ్ అయి ఉండాలి ఇలా ఓపెన్గా సో ఏదో ఒక చోట ఇలా కూడా ఉండకూడదు మనకి ఇలా గ్యాప్ ఉండకూడదు అనమాట క్లోజ్డ్ ఫిగర్ సో త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ట్రయాంగిల్ అవుతుంది మనం క్వాడ్రిలేటరల్ వింటాము ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి సో సో ఇక్కడ మనకి త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఓకే త్రీ వర్టీసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా వర్టీసెస్ని మనము క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇండికేట్ చేస్తామన్నమాట అంటే క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి ఓకేనా సో సో ఈ సైడ్స్ని మనం ఎలా డిలోట్ చేస్తాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ అలా బి పెట్టకూడదు మా మనం చూసుకోవాలి సో ఈ వర్టెక్స్ సో ఇక్కడ ఈ వర్టెక్స్ యొక్క ఏ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది సో దీనికి ఆపోజిట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఏ వస్తుంది సో ఇక్కడ బి ఉంది సో దీని ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి బి వస్తుంది సో ఇక్కడ సి ఉంది దీని ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా డినోట్ చేస్తాం మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి మా సో మనకి ట్రయాంగిల్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో త్రీ త్రీ లైన్స్ కలిపి ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ని మనము ట్రయాంగిల్ అంటాం సో ట్రయాంగిల్కి త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి త్రీ వర్టెక్స్ ఎక్సోజ్ ఇది ఏ సపోజ్ ఇది బి సపోజ్ ఇది సి అనుకోండి సో త్రీ వర్టెక్స్ సో వర్టెక్స్ని ఎప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో డినోట్ చేస్తాం అండ్ సో సైడ్స్ ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది ఏ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది బికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ బి వస్తుంది సికి ఆపోజిట్ సి ఇది సైడ్స్ని ఇలా డినోట్ చేస్తాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో క్యాపిటల్ ఏ బిసి ఆర్ వర్టీసెస్ అండ్ స్మాల్ ఏ బిసి ఆర్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఇవి సైడ్స్ ఓకేనా ఇవి సైడ్స్ ఇవి వర్టెక్స్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏం లేదుమా సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా సో ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి దీనికి ఆపోజిట్ ఏ దీనికి దీనికి ఆపోజిట్ బి దీనికి సికి ఆపోజిట్ సి ఓకేనా సో సమ్ ఆఫ్ టూ టూ సైడ్స్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏదన్నా సపోజ్ ఈ రెండు తీసుకున్నాను అనుకోండి సో ఈ రెండు అమ్మ ఎప్పటికైనా సో సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ సో సి సో థర్డ్ సైడ్ కన్నా ఈ రెండింటిని సమ్ చేసినప్పుడు ఇదే గ్రేటర్ దాన్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మనకి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సో ఏదైనా టూ సైడ్స్ సపోజ్ నేను ఏ బి తీసుకున్నా అనుకోండి ఏ ప్లస్ బి సో ఈ రెండు సైడ్స్ యొక్క సమ్ము మూడో దానికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు గ్రేటర్గా ఉంటుంది సపోజ్ నేను ఈ రెండు తీసుకున్నాను అనుకో బి అండ్ సి బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఇది మనకి ట్రయాంగిల్ యొక్క ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్ సో రెండు సైడ్స్ యొక్క ప్లస్ మూడో దానికన్నా ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అదే ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను చూడండి ఓకేనా సో మీరు పాస్ చేసుకొని కావాలంటే రాసుకోండి ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ ప్రాపర్టీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ అట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఏం లేదుమా సో సేమ్ అలాంటిదే సో డిఫరెన్స్ ఇంతకుముందు సమ్ అట్లన్నాము ఒకవేళ టూ సైడ్స్ ఒక ఏ ఇది సి ఇది బి ఓకేనా సెండింటిని డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది
सो लेस दैन ग्रेटर दैन मैं ऐडिया कदमा लेस अंटे अंटे फस्ट फस्ट लैटर एल कदमा सो इला मन डिटा ओके मैक्सीम ने चाल कंफ्यूज अल स्कूलिंग एपू कंफ्यूज ग्रेटर दैन लेस दा की सो ने गुर्तकन सो लेस अंत एल तो डिनोट सो इट सैड उ ओके ना डिफर आफ् टू सैड्स एपू मन की थर्ड दाक चुटे सो नैक्स्ट मन की मोस्ट इंपारटेंटी द सम आफ् आल इंटीरियर ऐंगि आफ् ए ट्रयांगि ईज वन एटी डिग्री ओके सो इक इंटीरियर एक्सटीरियर तेयल एम ले नथिंग सो इक ने बीसी ओके सो इक फाम अंगि एपड़ू मन की लपल इन अंत लपले कदा सो इंटीरियर अटम ओके सो इक लाम अ ऐंगि ने इंटीरियर अट ओके सो एक्सटीरियर दिन अटम सो एपड़ते मन की इलाक एक्सटेस इकड फाम अदा बैठ ओके सो दी एक्सटीरियर अट ओके सो इक अंत मन की इकड फाम अ लाइन मन एक्सटीरियर अट इन मन एक्सटे इकड फाम अभी एक्सटीरियर ओके सो लपल उ मन इंटीरियर अट इवन इंटीरियर ऐंगि ओके ना सो थ्री इंटीरियर् ऐंगि उ ओके ना सो एपड़ना इंटीरियर ऐंगि या सम आलवेज वन एटी डिग्री ओके सो आलवेज मन की वन एटी डिग्री उट इट सो अंटेम सो इला ट्रयांगि सो इध कैपिटल ए बी कैपिटल सी ओके सो इकड़ना ऐंगि क्या इक इक थ्री ऐंगि उ सो कैपिटल ए ऐंगि प्लस कैपिटल बी ऐंगि सो सी ऐंगि आलवेज मन की वन एटी डिग्री ओके सो इत सिक्टी 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 उड़ी नई टेन एटी उड़ी सो एना उड़ी का रूल सो मत लोपल इंटीरियर ऐंगि मोतम सम चे मन की वन एटी डिग्री रावाल इधे ट्रयांगि प्रापर्टी सो ई थ्री अने मन की बेसीक प्रापर्टी खचिता गुर्त फैन सो नैक्स्ट मन चूसक इपू पाइंट वस्तम तीरम अद का ओके सो द एक्सटीरियर ऐंगि आफ् ए ट्रयांगि ईज ईक्वल ईक्वल सम आफ् टू आजिट इंटीरियर ऐंगि एक्सटीरियर सो टर्मी नैन इदे फावी अच्छा एपू कोनाल सर गुर्त मन एग्जाम रास्ते डेफिटली टर्मीजे गुर्तपेकोवाली एंड मन की इंग्ली उ गाट इट सो इक मन की चूँ के द एक्सटीरियर ऐंगि आफ् ए ट्रयांगि ईज ईक्वल सम आफ् टू आजिट इंटीरियर ऐंगि एक्सटीरियर ऐंगि एम होज ईक्वल टू दम आफ् टू आजिट इंटीरियर ऐंगि सो इंटीरियर ऐंगि दाने आजिट टू इंटीरियर ऐंगि की सामनमनी ओके सो एम लेमा और ट्रयांगि उ कदा सो सपोज इधी बी इधी सी सो इक मन की एक्सटे इकड़ो ऐंगि अने फाम अमंटार एक्सटीरियर ऐंगि सो इत दे सामनमेंट मन की सम आफ् टू आजिट सो दी आजिट इधी ओके सो दी आजिट इधी ओके ऐंगि की इकड़ना ऐंगि की ईक्वल ऐंगि अटुनारनम सो ई ऐंगि ओके एक्सटीरियर ऐंगि ईज ईक्वल टू द आजिट दी आजिट इधी दी आजिट इधी सो ई रे प्लस इकड फाम अंगि ओके सपोज ना ड्रा चाक सो इक एबीसी सो ने इकड़ ड्रा चाँ सो इलाम एक्सटे एक्सटीरियर ऐंगि ने फैंड चयी अंत अब 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 सेम का सो दी आजिट सो दी आजिट इकडी इकडी सो ई ऐंगि ईक्वल टू ऐंगि बी प्लस ऐंगि सी गाट इट सो एक्सटीरियर ऐंगि ईज आलवेज ईक्वल टू दम आफ् आजिट टू ऐंगि ओके गुर्तको एंक एग्जा वेरी 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 इंपारटे ट्रयांगि इच्छा एबीसी सो इक नैन इध नैन फारटी अना इधन फिफ्टी डिग्री अना सो फिर फैंड ऐंगि एडी ओके सो ऐंगि रास्ट इंत मुदे चपा सो ए मिड पाइंट मिडिल उठे दाने अमन डिनोट सो ऐंगि एसीडी अंत सो इक सो मन का डैरक्ट सम आफ् इंट एक्सटीरियर ऐंगि सम आफ् इंटीरियर ऐंगि सो इक फिफ्टी प्लस फारटी इध मन की नई डिग्री अब तो अला मैं ईजीग फैंड वेरी इंपारटेंट फैक्स्ट मैं चूसकते ट्रयांगि टाइप 
ఈ మూడు సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఏం ట్రయాంగిల్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే ఏం ట్రయాంగిల్ మూడు అసలు ఈక్వల్ కాకపోతే ఏం ట్రయాంగిల్ సో అలా నేమ్స్ అనేది ఇచ్చాము ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రయా ఈ ట్రయాంగిల్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనము ఓకే త్రీ లైన్స్ జాయిన్ అయ్యే ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ని మనము ట్రయాంగిల్ అంటున్నాం త్రీ సైడ్స్ సో ఏబిసి సో ఇది వేరే ఉంది ఇది వేరే ఉంది ఇది వేరే ఉంది ఓకేనా సో దీన్ని మనము స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటాం త్రీ సైడ్స్ అంటే సపోజ్ ఇది త్రీ ఉంది ఇది ఫోర్ ఉంది ఇది సిక్స్ ఉంది అనుకోండి సో త్రీ సైడ్స్ వేరే వేరే ఉన్నాయి సో దీన్ని మనము స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐసాస్లస్ ట్రయాంగిల్ సో ఐసాస్లస్ ట్రయాంగిల్స్ మీద ఎక్కువ అడుగుతారు మా క్వశ్చన్స్ మనకి సో ఐసాస్లస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ఈ ట్రయాంగిల్ విచ్ హ్యాస్ టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ సో ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసినాము సో ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉంది ఇది వేరేగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఇది సిక్స్ ఉంది అనుకోండి టూ సైడ్స్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఐ సాసులస్ ఓకేనా సో ఐ సాసులస్ ట్రయాంగిల్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే సపోజ్ నేను త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది ఈక్వల్ ఇది ఈక్వల్ ఇది ఈక్వల్ అంటే సిక్స్ 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 సో ఇలా త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని మనము ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సమాబాహు త్రిభుజం అంటారు కదా అది ఇది సమాద్వి బాహు త్రిభుజం అంటాము స్కేల్ అని ఏమంటారో గుర్తులేదుమా సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే సమబాహు అంటే అన్ని అన్ని సైడ్స్కి ఈక్వల్గా ఉండే సమద్వి అంటే ద్వి అంటే రెండు కదా సో టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏ సైడ్ ఈక్వల్గా ఉండదు మూడుకి మూడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూసాము ఆన్ ది సైడ్ సో సైడ్స్ బేసిస్ మనము ఏం ట్రయాంగిల్ అంటాము అనేది నేర్చుకున్నాం ఒకవేళ యాంగిల్ని బేసిస్ సో ఏం ట్రయాంగిల్ అంటాము ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం అనమాట ఫస్ట్ మనము అక్యూట్ యాంగిల్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అక్యూట్కి రైట్ యాంగిల్కి అండ్ అప్యూస్కి డిఫరెంట్ క్యూట్ సో క్యూట్గా ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అని రైట్ యాంగిల్ సో రైట్ సో రైట్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఆ ట్రయాంగిల్ యొక్క యాంగిల్ సో అప్యూజ్ సో నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మనకి అప్యూజ్ యాంగిల్ ఓకేనా సో ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ ట్రయాంగిల్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ అక్యూట్ యాంగిల్ సో ఒక ట్రయాంగిల్లో లైక్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది సో అన్నీ నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ని మనము అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం ఓకేనా సో ఆల్ యాంగిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రైట్ యాంగిల్ సో ఒక ట్రయాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు సో ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండే సో ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ యాంగిల్ మనకి ఏదన్నా ఒక్క యాంగిల్ చాలు సో ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో రైట్ 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 యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్గా ఉంది కరెక్ట్గా ఉంది అని ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి అప్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే ఏ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇలా స్ట్రైట్ ఉంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సో మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉందంటే ఇలా క్రాస్ అవుతుంది కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఒక ట్రయాంగిల్ సో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇది మనకి అప్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి నేను టీటా టీటా ఇలా ఉంది అనేది అండ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ సో థర్డ్ సైడ్ కన్నా ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది సైడ్స్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ సైడ్కి ఉంటుంది చూడండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ థర్డ్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ టూ సైడ్స్ కన్నా థర్డ్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది మనకి ప్రాపర్టీస్ మనకి క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే సైడ్స్ ఇస్తారు ఓకేనా సో సైడ్స్ ఇస్తారు మనకి లైక్ ఇలా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇది మనకి అక్యూట్ యాంగిలా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలా అప్యూట్ అప్యూజ్ యాంగిలా ఏ యాంగిల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సో మీరు ఏం చూస్తారు సైడ్స్ని బట్టి మనం ఏ యాంగిల్ అనేది చెప్పాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఏదన్నా టూ సైడ్స్ తీసుకుంటాం త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేరు సో నేను ఇక్కడ ఈక్
సో ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ఏదో ఒక ఏదో ఒక చోట నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ఈక్వల్ వచ్చింది కదా సో అలా అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది లైక్ టూ ఉంది ఫోర్ ఉంది త్రీ ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు నేను బిగ్ యాంగిల్ ఇది బిగ్ సైడ్ యాంగిల్ ఇది ఫోర్ సో ఈ రెండింటిని తీసుకుంటున్నా సో టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టాను ఎందుకంటే నాకు తెలియదు ఇంకా అది గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా ఈక్వల్ అనేది సో టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ ఏంటి సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ టెన్ సో టెన్ కన్నా సిక్స్టీన్ పెద్దది కాబట్టి టూ సైడ్స్ టూ సైడ్స్ స్క్వేర్ యొక్క సమ్ము థర్డ్ది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అప్టూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇది వస్తుంది అనమాట అప్టూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా మనకి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సైడ్స్ ఇచ్చి ఏ ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అంటారు ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యాంగిల్ బైజెక్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఖచ్చితంగా పిహెచ్ఎస్ ఒక క్వశ్చన్ సిజిఎల్లో మినిమం మెయిన్స్లో అయితే టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ యాంగిల్ బైజెక్టర్ మీద వస్తుంది ఇంకా ప్రిలిమ్స్ యాజ్ యూజువల్గా వస్తుంది వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి యాంగిల్ బైజెక్టర్ సో పేర్లోనే ఉంది యాంగిల్ ఓకే యాంగిల్ బైజెక్టర్ బై అంటే ఏంటి టూ అని ఓకేనా సో బై అంటే ఏంటి టూ అని కదా ట్రై అంటే త్రీ సో ఈ పేరు నుంచి మనం మన మైండ్ మన మైండ్ని సింక్ చేసుకోవాలన్నమాట పేరు నుంచి మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం సో యాంగిల్ని బై సెక్టర్ సెక్టర్ అంటే డివైడ్ అనమాట సో బై సెక్టర్ సో యాంగిల్ని డివైడ్ చేసే ఒక లైన్ ఓకేనా యాంగిల్ బైజెక్టర్ అంటే ఏంటి లేదుమా అండ్ యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఈజ్ ఎ లైన్ దట్ డివైడ్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ టు యాన్ యాంగిల్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక సైడ్ ఉంది ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఉంది ఇక్కడ సైడ్ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఒక యాంగిల్ ఒక లైన్ ఏం చేస్తుందంట ఈ యాంగిల్ని వెళ్ళి మనము డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ డివైడ్ చేసేది కూడా ఎలా రేషియో ఉంటుందంటే సైడ్కి ఏమైతే రేషియో ఉంటుందో అదే రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా అది ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయదు మా రేషియోస్ని ఎప్పుడు ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయదు యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఏం చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాము ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి మనకి యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది అంటే సో ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కదా వస్తుండేది సో ఇది ఆపోజిట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఏ రేషియోలో దాని సైడ్ ఏముండే సపోజ్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ సి ఇక్కడ బి ఓకేనా సో ఇక్కడ సైడ్ సి ఇక్కడ బి ఉంది అంటే ఆ రేషియోలోనే ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సపోజ్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే నంబర్స్లో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సో యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలోనే ఉంటుంది కానీ ఫోర్ ఇస్ టు ఫోర్ కానీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫైవ్ కానీ ఇలా ఉండదు సో ఇక్కడ ఏమైతే సైడ్ రేషియో ఉందో సో సైడ్ రేషియో ఉందో అదే రేషియోలో యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయదు మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా మనం అంతే ఉంది అనుకుంటాం కాదు ఇది మనం ఏ లైన్లో మన ఇది ఏం లైను అది మీడియానా మిడ్ పాయింటా యాంగిల్ బైజెక్టరా ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించాలన్నమాట సపోజ్ ఇది మనకి యాంగిల్ సో ఇది మనకి యాంగిల్ బైజెక్టర్ అంటే ఇక్కడ చూడాలి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏముంది సో ఆ రేషియోలోనే డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈక్వల్ ఈక్వల్గా కాదు ఇక్కడ ఏం రేషియో ఉంటే అదే రేషియోలో మనం డివైడ్ చేస్తుంది సో యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఈజ్ ఎ లైన్ దట్ డివైడ్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ యాంగిల్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆపోజిట్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ టూ రేషియోస్లో డివైడ్ చేస్తుంది ఎలా రే డివైడ్ చేస్తుంది దాని సైడ్ ఏం రేషియోలో ఉంటే సో దాని సైడ్ ఎలా ఉంటే ఆ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట గాట్ ఇట్ మీకు అర్థం కాకపోతే మరి ప్రీవియస్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి ఇక్కడ రెండు సార్లు వినండి అప్పుడు మీకు డెఫినెట్లీ అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఒక్కసారికి మాత్రం అర్థం కాదు ఓకేనా సో ఆలోడం మీరు వినుంటే ఈజీగా అర్థమయ్యేది కానీ ఫస్ట్ టైం వింటుంటే అంత త్వరగా అర్థం కాదు అందుకే మరి ప్రీవియస్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకొకసారి వినండి ఫైన్ మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ బైజెక్టర్ పాస్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ సైడ్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సైడ్ ఫైవ్ ఉంది సో ఏం రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది సేమ్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలోనే డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట
ఇది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్లా గుర్తు సో మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫైన్ సో ఒక యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది సో ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్స్ టు ఈ సైడు ఈ సైడు అనమాట చిన్న ప్రాబ్లం మనం చేసినట్టయితే దీనికి రిలేటెడ్ సో ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఇక్కడ యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి సో ఒక సైడ్ ఇక్కడ డి సో ఒక సైడ్ ఏమి ఇచ్చారు వీళ్ళు ఈ సైడ్ మనకి ఎయిటీన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్స్ సో ఈ ఎక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ యాంగిల్ బైజెక్టర్ అనమాట ఏంటి ఫామ్లా తెలుసు ఇది బై ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇది బై ఇది అంటే ఏ ఏడి బై ఇది ఈక్వల్స్ టు ఏసి బై ఇది సిబి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏడి 12 బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ ఓకేనా త్రీ త్రీ ఫోర్ జా త్రీ సిక్స్ జా త్రీ జా త్రీ వన్ జా ఎయిటీన్ టు టూ మనకి సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఇలా మనం ఒక సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంటే ఈ ఫామ్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫైన్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్ సెంటర్ సో ఇన్ సెంటర్ అనేది ఏంటి సో సపోజ్ నేను ట్రయాంగిల్ ఏపిసి ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ బిసి ఉంది సో యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది ఓకే సో బి నుంచి కూడా యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది ఓకే సో సి నుంచి కూడా యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఉంది ఓకేనా సో ఇలా త్రీ యాంగిల్స్ నుంచి త్రీ బైజెక్టర్స్ మీట్ అయ్యే జంక్షన్ పాయింట్ని మనము ఇన్ సెంటర్ అంటాం ఓకేనా పేర్లోనే ఉంది చూడండి సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది లోపల ఉంది ఇన్ సెంటర్ ఎక్స్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది ఎక్స్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇన్ సెంటర్ ఉంటుంది మనం ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎలా చేస్తే ఎలా చదువుకున్నామో అలా అనమాట ఇన్ సెంటర్ అంటే లోపల త్రీ యాంగిల్ బైజెక్టర్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ని మనము ఇన్ సెంటర్ అంటాము మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సెంటర్ని ఎప్పుడు మనం అయితే డినోట్ చేస్తామన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఫార్ములాస్ చూసుకున్నట్లయితే సైడ్స్ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం సో ఏకి ఆపోజిట్ మనకి ఏ సైడ్ ఇది ఎంత సో బికి ఆపోజిట్ ఇదంతా బి సైడు సికి ఆపోజిట్ సి సైడు ఇన్ సెంటర్ అనే అని కనిపిస్తూనే మనకి ఫార్ములాస్ ఏం గుర్తు రావాలి ఏఐఐడి సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మా వీటి మీద మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి ఏ నుంచి కదా వస్తుండేది ఇది డివైడెడ్ బై ఇది అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో ఏకి ఇటు సైడ్ ఏముంది ఇటు సైడ్ ఏముందో చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ సి ఉంది బి ఉంది సో బి ప్లస్ సి ఈజ్ టు ఇక్కడ ఏ ఉంది సో ఇది మనకి రేషియోస్ వస్తుంది డివైడెడ్ బై ఏఐ డివైడెడ్ బై ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ ప్లస్ దాని ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై దాని ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనము ఇ అనుకుందాము సో ఇక్కడ మనము ఎఫ్ అనుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ టచ్ అయింది కదా ఏ ఏసి లైన్ మీద ఇక్కడ టచ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఈ అనుకుందాము ఏబి లైన్లో టచ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎఫ్ అనుకున్నాం సో బిఐ డివైడెడ్ బై ఐఈ ఈక్వల్స్ టు సో బికి ఇటు సైడ్ ఏముంది ఇటు సైడ్ ఉంది ఏ ఉంది సి ఉంది సో ఏ ప్లస్ సి ఈజ్ టు అటు సైడ్ ఏముంది ఆపోజిట్ సైడ్లో బి సైడ్ ఉంది సో బి ఇది మనకి ఫామ్లా అదేవిధంగా మనకి సిఐ సో సిఐ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు సికి ఇటు సైడ్ బి ఉంది ఇటు సైడ్ ఏ ఉంది సో ఏ ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై సి వస్తుంది సో ఇది మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట మనకి ఇన్ సెంటర్ ఓకేనా సో ఇన్ సెంటర్ డెఫినెట్లీ అడుగుతారు సో ఏం లేదుమా మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది సో త్రీ ట్రా సో ట్రయాంగిల్ త్రీ వర్టెక్సెస్ నుంచి యాంగిల్ బైజెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఈ మీట్ అయ్యే పాయింట్ని మనము ఇన్ సెంటర్ అంటాం సో ఇన్ సెంటర్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏ ఉందో ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ సి ఉంది అనుకోండి సపోజ్ సో ఇక్కడ డి ఉంది అనుకోండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా మీట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా మీట్ అయింది మనకి పాయింట్ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడైనా పాయింట్ మనకి ఎఫ్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనము ఇది ఇది డివైడెడ్ బై సో ఏఐ డివైడెడ్ బై ఇది ఐడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి సో ఈ సైడ్ కావాలి ఇది సి సైడు ఇది బి సైడు ఇది ఏ సైడ్ అనుకున్నా అనుకో సో ఏ ఐ సో ఈ లెంత్ కావాలంటే సో ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి టూ సైడ్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి సో దాని ప్లస్ సో సి ప్లస్ బి ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఐడి అంటే ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్న ఈ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ మనక
వస్తుందన్నమాట సో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ అది ఎటు సైడ్ అయినా కావచ్చు బీ నుంచి తీసుకోవాలంటే బీకి ఆపోజిట్ సో సైడ్స్ ఏమున్నాయి ఆ రెండు ప్లస్ దాని ఆపోజిట్లో ఉన్న సైడ్ డివైడ్ బై ఓకేనా సో ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ ఈ ఫార్ములాస్ని ఒకటికి పదిసార్లు మీరు చెక్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు గుర్తుంటుంది అనమాట ఓకేనా ఫైన్ ఇది సుసిహెచ్ఎస్ఎల్ అగే సెవెంటీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు సో ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు ఇన్ సెంటర్ అంటే యాంగిల్ బైజెక్టర్ సో ఎప్పుడైతే యాంగిల్ బైజెక్టర్ మీటింగ్ పాయింట్నే ఇన్ సెంటర్ అంటాం మారుత సెంటర్ వేరే సెంట్రాయిడ్ ఇవి వేరే అనమాట బీసీ త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చారు ఏమ ఏమిచ్చారు ఏఐఐడి ఇచ్చారు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ బిఐఐ ఇచ్చారు సో సిఐఐఎఫ్ కనుక్కోమంటున్నారు ఓకే గ్రేట్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా ఫార్ములాస్ సో మనం ఫార్ములాస్ మనకు అన్నీ తెలుసు ఏబిసి ఇచ్చారు ఏఐఐడి సో ఏఐఐడి అంటే ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ కిటి సైడ్ ఏముంది ఇటు సైడ్ ఏముంది సి ఉంది బి ఉంది సో బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్లో మీట్ అవుతుంది యాంగిల్ బైజెక్ట్ సో ఈ సైడ్ ఏముంది మనకి ఏ ఇది మనకి ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చింది అని సేమ్ సేమ్ అదేవిధంగా బిఐఐఈ సో బి నుంచి ఇక్కడ సో ఇటు సైడ్ ఏముంది ఇటు సైడ్ ఏముంది సి ప్లస్ ఏ ఓకేనా సో ఏ ప్లస్ సి ఆర్ సి ప్లస్ సి రెండు ఒకటే డివైడెడ్ బై ఐఈ సో దీనికి ఆపోజిట్లు ఏముంది సైడ్ బి ఉంది ఇది బి సో వాళ్ళు ఏమైన ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సికి ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఏముంది ఏ ప్లస్ బి సో ఏ ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్లో సి సైడ్ ఉంది డివైడెడ్ బై సి సో ఇది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంతమో మనకి ఎయిట్ ఉంది టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సమ్ అనేది ఉండకూడదు సమ్ అనేది మనం ఈక్వల్ చేయాలి అప్పుడే మనము రేషియోస్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ సమ్ ఈ సమ్ ఈక్వల్గా అంటే ఇప్పుడు ఇది టెన్ ఉందనుకోండి ఈ రెండు ప్లస్ ఇది కూడా టెన్నే ఉండాలి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏముంటే ఇక్కడ కూడా అదే ఉండాలి ఓకేనా సో ఇలా ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఏంటి మనము దీన్ని దీన్ని ఇంటూ చేస్తాం దీన్ని దీన్ని ఇంటూ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఇది ఇది చేస్తూ ఉంటామా ఏంటి మనము బ్రేక్ ఈక్వేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం మనము ఫోర్ త్రీ వై ఈక్వల్స్ టు టెన్ వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ మనకి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీను సో దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామో మనము ఏదో ఒక దాంతో సో ఈ రెండింటిని ఏదో ఒక దాంతో మల్టీప్లై చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకి టూ ఎక్స్ ఉందంటే ఇంటూ టూతో చేస్తాం అనమాట సో ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది దీనికి అప్పుడు మనము ఈజీగా మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ సో ఈ త్రీతో ఇక్కడ మల్టీప్లై చేస్తాం ఈ ఎయిట్తో ఇక్కడ మల్టీప్లై చేస్తాం ఓకేనా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది త్రీ త్రీ జా మనకి నైన్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సమ్ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఎయిట్ ఇంటూ టూ మనకి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ అయిందా ఇలా మనము ఈక్వల్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇది సిహెచ్ఎస్ఎల్లో అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీకు సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ ఒక చోట మీకు కనిపిస్తూనే కనిపిస్తుంది ఇది డెఫినెట్లీ డ్యామ్ షూర్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సమ్ అనేది మనము ఈక్వల్ చేయాలి ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ డైరెక్ట్గా నైన్ వచ్చేసింది బి వాల్యూ ఎయిట్ వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఈ ఏ వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినా కూడా ఈ బి వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినా మనకి సి వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనుక్కోమన్నారు సిఐఐఎఫ్ కనుక్కోమన్నారు సిఐఐఎఫ్ ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై సి సో మనకి ఏ ఉంది బి ఉంది సి వాల్యూ కూడా వస్తుంది అనమాట సి నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ మనకి సెవెంటీన్ వస్తుంది సి వాల్యూ సెవెన్ సో సెవెంటీన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఇంత టైం పట్టింది కానీ మీరు వన్స్ మీ ఫామ్లో నేర్చుకున్నారు అంటే సెకండ్లో సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్ మా ఇది ఓకేనా యాంగిల్ బైజెక్టర్ ఇన్ సెంటర్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లం ఫైన్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఇప్పుడు నేను ఓకే ఒక ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగులర్ బైజెక్టర్ మీట్ అయ్యే
ఓకేనా సో ఇన్ రేడియస్ అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే లోపల ఉంది కదా ఈ రేడియస్ని ఇన్ రేడియస్ సో ఇన్ సెంటర్ సో యాంగిల్ బైజెక్టర్లో ఇన్ సెంటర్ వస్తుంది ఇన్ సెంటర్ తర్వాత ఇన్ రేడియస్ ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఇక్కడ ఇన్ రేడియస్ ఈ రేడియస్ని ఈ రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి డైరెక్ట్గా ఏరియా బై సెమీ పెరీమీటర్ సో ఏరియా అంటే టోటల్ ఈ ఏరియా బై సెమీ పెరీమీటర్ చేస్తే మనకి ఈ రేడియస్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది మనకి డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి ఇన్ రేడియస్ సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉంటుంది సైడ్స్ వీటి నుంచి మనకి యాంగిల్ బైజెక్ట్ సో యాంగిల్ బైజెక్టర్ మీటింగ్ పాయింట్ ఇన్ సెంటర్ దాన్ని డ్రా చేసినప్పుడు అక్కడ రేడియస్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో రేడియస్ వస్తుంది కదా ఈ రేడియస్ని మనం ఇన్ రేడియస్ అంటాం సో ఇన్ రేడియస్ యొక్క ఫామ్లా మనకి ఏరియా డివైడెడ్ బై సెమీ పెరీమీటర్ ఏదో ఒక టూ వాల్యూస్ ఇచ్చి థర్డ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అది ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు రేడియస్ ఇవ్వచ్చు సెమీ పెరీమీటర్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఏరియా ఇవ్వచ్చు రేడియస్ ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు ఇన్ రేడియస్ మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది కదా సెంటర్ని ఇన్ సెంటర్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసినప్పుడు ఈ రేడియస్ ఫామ్లో మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఈ ఫామ్లో వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏ ప్లస్ ఈ రెండు ఈ రెండు యొక్క సైడ్స్ మైనస్ చేసి డివైడెడ్ బై టూ ఈ ఫామ్లో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ నేను ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి త్రీ సైడ్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇన్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి డైరెక్ట్ ఆ ఫామ్లో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి వన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది మా ఫస్ట్ పార్ట్ చేశాను ఇంకా ఉన్నాయి దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ బైజెక్టర్స్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఇది చెప్తాను హోప్ మీ అందరికీ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టేక్ కేర